الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم یہ قرآن مجید سورہ الشورا ہے شورا مشورے سے ہے اللہ رب العزت نے سورت کا نام مسلمانوں کے بہمی معاملات میں مشورے کی اہمیت پر رکھا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے حکموں کو قبول کرتے ہیں اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے پر ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ اور جب ان سے کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں وَجَذَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت پر ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا کہ ایمان والے آپس میں مشورے کے ساتھ بہمی کاموں کو تیہ کرتے ہیں مشورے میں ضروری ہے کہ جس کام کا مشورہ انسان کرنا چاہ رہا ہے اسی کام کے لوگوں سے مشورے کو کرے اگر وہ موجود ہیں جس طرح طب کے متعلق مشورہ ہے تو اس کے لئے ڈاکٹرز اور طبیب حضرات سے ہی مشورہ کیا جائے گا اسی طرح کوئی جگہ تعمیر کرنی ہے تو اس کے متعلق انجینئرز ان سے اور اسی طرح جو مستری مزدور ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا اور اسی طرح کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہے تو جو اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا کوئی تعلیم کا معاملہ ہے تو جو کوئی علم کو بہتر سمجھتے ہیں ان سے اس کے متعلق مشورہ لیا جائے گا دین کا معاملہ ہے تو اس میں جو شرعی علوم کے ماہر ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا تو ہر کام کا مشورہ اس فیلڈ کے ماہر لوگوں سے لیا جائے گا اور انہی کے مشورے کو اس معاملے میں اہمیت دی جائے گی تو زیادہ بہتر نتائج انسان کو حاصل ہوں گے مشورے کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا اور بہت سے اہم امور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں انہی میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا تعارف کرواتے ہوئے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ اللہ رب العزت کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے مثل نہیں ہے کہ اللہ کی مثال اس کے ساتھ بیان کی جائے کہ دیکھیں جی ہم نے اگر بڑے افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے چھوٹے افسر پر رسائی کرنی پڑتی ہے پھر کہیں جا کر بڑا افسر ہماری بات سنتا ہے دیکھیں جی وزیر آزم کے پاس جانا ہو تو کسی وزیر مشیر کسی سیکٹری کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اللہ سے بھی بات کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ولی کی کسی پہنچے ہوئے کی ضرورت ہوگی یہ ساری مثالیں دنیا کی بودھی اور گھٹیا قسم کی مثالیں ہو سکتی ہیں اللہ کے لئے یہ مثالیں نہیں ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لئے مثالیں بیان نہ کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا کبھی اللہ کو چھت سے اٹھے سے تشبیح دیتے ہیں کہ سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کبھی اللہ کو ڈاکٹر سے ملاتے ہیں 
کہ بیماری سے شفا یابی کے لیے ڈاکٹر طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت کسی کی طرح نہیں بلکہ وہ ایسا سننے والا ہے کہ اس جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے ایسا اپنے بندوں کے حالات کو دیکھنے والا ہے کہ کوئی اور اس جیسا دیکھنے والا نہیں ہے لہذا یہ مثالیں دینا درست نہیں ہے وہ ہر ایک کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے آج بھی ہم نے سنا و نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں لہذا اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں اللہ کو جب پکارو ڈائریکٹ پکارو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی ایسے واسطے نہیں رکھے دعا میں پکار میں کہ اللہ کو ان کا ذریعہ وسیلہ واسطہ دے کر پکارا جائے اللہ رب العزت کو پکارو تو اس کے ناموں کا واسطہ دو اللہ رب العزت کو پکارو تو اپنے نیک اعمال جو تم نے خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں ان کے واسطے کے ساتھ پکارو اللہ رب العزت کو پکارو تو اپنے پکارنے کے ساتھ ساتھ زندہ جو نیک آدمی ہیں جس طرح کے والدین ہیں جس طرح کے اور نیک آدمی ہیں اساتذہ ہیں ائمہ ہیں خطبا ہیں علماء ہیں ان سے دعا کا کرو یہ جائز واسطے اور وسیلے ہیں انہیں چھوڑ کر کبھی کسی بابے کا واسطہ کبھی کوئی ولی بنایا ہوا ہے کبھی جو ہے وہ اپنے طور پر کسی کا واسطہ دیتے ہیں یہ جائز اور درست نہیں ہے اللہ رب العزت نے ان واسطوں اور وسیلوں کو بیان نہیں کیا فرمایا وہ سمیع البصیر وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لہو مقالید السماوات والارض آسمان و زمین کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر جس کے رزق کو چاہتا ہے کھولتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے انہو بکل شیئن علیم یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے رزق کی تنگی اور اس کی وسعت کی حکمت کو حکمت کو بیان کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ رزق کو کھول دیتا ولو بسط اللہ الرزق لعبادی اپنے بندوں کے لیے رزق کو بہت زیادہ کھول دیتا ہر شخص وافر مقدار میں رزق کو حاصل کرتا لیکن بندوں کی اتنی اوقات ہی نہیں لبغ اس الارض بندوں نے زمین میں سرکشی کو کرنا تھا ولیکن ينزل بقدر ما يشاء اسی لئے اللہ رب العزت ایک اندازے کے ساتھ رزق کو اتارتے ہیں انہو بعبادیہ خبیر بصیر یقیناً وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے اور خوب انہیں دیکھنے والا ہے یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے رزق کی تنگی کو بھی رکھا ہے آسانی کو بھی رکھا ہے اور اللہ سے اگر رزق کو حاصل کرنا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہوگا اللہ سے مانگنا ہوگا رزق کی کنجیاں جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں جن کے ساتھ رزق فراخ ہوتا ہے ان پر عمل کرنا ہوگا جس میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقوی ومن يتق الله يجعل له مخرجا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی اللہ کی اطاعت کرے گا نافرمانی سے ڈرے گا اللہ رب العزت سے معافی کا سوال کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے وَيَغْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوئے تو رزق کو تلاش کرنا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی کے ساتھ تلاش کیا جائے اگر اللہ سے برکت والا رزق تلاش کرنا ہے اور اگر انسان نے نافرمانی والا مال تلاش کرنا ہے جو نہ دنیا میں کام آئے گا نہ اولاد کے کام آئے گا نہ ہی آخرت میں کام آئے گا بلکہ آخرت میں انسان کے لیے وبال بن جائے گا اس دنیا میں بھی اس کے لیے وبال بن جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی اور ایسا رزق کہ انسان اس سے پناہ مانتا ہے بس اوقات انسان نعمتوں سے بھی پناہ مانتا ہے کہ اللہ ایسی اولاد نہ دیتا اگر اس اولاد نے دنیا میں سر ہی جھکانا تھا ایسا رزق نہ دیتا کہ اگر اس نعمت کی توفیق ہی نہیں ہونی تھی تو اللہ سے ان چیزوں کو جس سے وہ راضی ہوتا ہے انہیں اختیار کر کے رزق کا سوال کیا دے اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا 
فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے یخلقو ما یشا وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہا بلی من یشا و اناثا جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے وَيَهَا بُلِ مَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یقیناً اللہ سب علم رکھنے والا اور ساری قدرت اور طاقت رکھنے والا یہ سارے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں انسان کے لئے کیا ضروری ہے فرما دیا استجیبو لربکم من قبل ان یأتی یوم اللہ مرد لہو من اللہ اپنے رب کے حکموں کو تسلیم کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جسے کوئی بھی رد کرنے والا ٹالنے والا نہیں اور اس دن تمہارے لئے کوئی بھی جائے پنا نہیں ہوگی کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے آگے پناہ کو حاصل کر لو اور کوئی بھی تم اپنے اعمال کا انکار نہیں کر سکو گے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اگر یہ اعراض کریں تو اے نبی ہم نے آپ پر انہیں نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ کا کام تو صرف پنچا دینا انسان کو جب کوئی نعمت پہنچتی ہے فَرِحَ بِهَا تو اس وقت اس پر وہ خوش ہوتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب اس کے کیے پر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے بہت سی تکلیفیں اور مصیبتیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور اللہ بہت سی غلطیوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ جو بھی تکلیف تمہیں آتی ہے کوئی بھی ہو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ بہت سی تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بڑی ہی عظیم الشان صورت ہے انسان کی زندگی سے متعلق بہت سے اہم سوالات کا جواب اس صورت کے اندر موجود ہے اگلی صورت صورت زخرف ہے زخرف سونے کو کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر کافروں کو اللہ نے اتنا رزق کیوں دیا ہے کافر جو ہیں وہ اتنے مزے کے اندر کیوں ہیں فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ جو بھی رحمان کے ذکر سے بے پرواہ ہو کر زندگی کو گزارتا ہے سب سے پہلا تو دنیا کی زندگی کے اندر اس پر عذاب یہ ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ اسے حق کے راستے سے روکتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ انہیں حق سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش یہ شیطان مجھ پر مسلط نہ ہوتا اس نے میری دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی تباہ کر دی اس وقت کفار اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے دنیا اور آخرت کی تباہی پر افسوس کرے گی اور فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی گروہ بن جائیں گے تو جو جو بھی رحمان کا انکار کرتا تو ہم ان کے لئے دنیا کو اتنا کھول دیتے لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ کہ ان کے پاس دنیا کا اتنا سامان فالتو ہوتا کہ اپنے گھروں کے اوپر بھی چاندی اور سونے کی چھتیں لگواتے گھروں کی چھتیں یہ سیلنگ نہ ہوتی بلکہ یہاں پر سونے کو لگاتے چاندی کو لگاتے اپنے سیڑھیاں جن کے اوپر سے چڑھ کر بالائی منزل پر جانا ہے وہاں پر سونے اور چاندی کا کام کروا فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ تو دنیا کی زندگی کا عارضی سمان ہے متاع ہے متاع دنیا کا ایسا سمان ہے کہ جو بیکار ہے اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے 
والآخرت ربك للمتقین اور آخرت تیرے رب کے لیے بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں امام اسمعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عرب کے قبائل کے اندر چلا جاتا تھا کہ وہاں سے جا کر جو ٹھیٹ عربی کے اندر عربی الفاظ کے معانی ہیں انہیں میں حاصل کر سکوں ایک دن میں اسی نیت کے ساتھ نکلتا تھا فارغ وقت میں کہ پرانے عرب کے قبائل کے اندر جاؤں تو میں نے عورتوں کو سنا ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ مجھے متا لا دو کپڑا لا دو یعنی وہ نجس وہ بیکار کپڑا جو مہواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے وہ متا کہہ رہی تھی وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے بار بار دنیا کی زندگی کو متا کیوں کہا لوگ بار بار اس متا کے پیچھے لگتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا فائدہ دنیا کا سامان مل جائے اللہ کے ہاں جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ انتہائی گھٹیا زلیل ہے ایسا مال کہ جو انسان کو آخرت سے دور کر والآخرت عند ربك للمتقین اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے لہذا انسان کو دنیا کا مال و متاع اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن وہ جو آخرت کے کام آنے والا ہوں وگرنہ یہ انتہائی نجس گھٹیا اور غلیظ ہے جس کے پیچھے انسان کفار کو دیکھ کر اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر رالے ٹپکتا ہے کہ کاش مجھے بھی دنیا کا یہ مال مل جاتا دنیا کا یہ مال اگر اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دے اگر مچھر کے پر جتنی بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوتی تو ایک گھونٹ بھی اللہ کفار کو عطا نہ کرتی اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں دنیا کے اندر جو انہوں نے نیکیاں کی کسی کے کام آگے یہ سود کھانے والے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کسی کے کام آگے دنیا کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ انہیں مال اور دے دے اور تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو یہ کفار یہ بھی نیکیاں کرتے ہیں لوگوں کے لیے ہاسپٹلز بناتے ہیں کھانے پینے کے لیے راشن تقسیم کرتے ہیں بہت سے نیکی کے کام یہ بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی انہیں اس کا بدلہ دے دو الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا کفر کیا ان کے اعمال ضائع ہو جو بھی عمل انہوں نے کیے جتنے بھی حسبتال بنائے شفا خانے بنائے سب کے سب ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے کیونکہ انہوں نے کفر کی تو انسان کو ہمیشہ آخرت کی زندگی اس پر قنات کرنی چاہیے دنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک دن کی دنیا کی روزی ہے اور وہ امن و امان کے اندر ہے صحت اور تندرستی اس کے جسم میں موجود ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یوم کہ انما حیزت له الدنیا بحذافیری ہے آج ہمیں دیکھنا چاہیے امریکہ کے لوگ جن کے پاس اتنا مال و دولت ہیں وہ ترس رہے ہیں سوچ رہے ہوں گے ایک دن پاکستان اور امریکہ کے اندر کرونا کے کیس شروع ہوئے اور وہاں پر بارہ لاکھ کیس ہو گئے اور لوگ جو ہیں وہ ایک لاکھ سے زیادہ موتیں ہو گئی لوگ ڈر رہے ہیں آج وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان والے ہم سے کہیں خوش نصیب ہیں صحت اور تندرستی یہ سب سے بڑی دولت اور نعمت انسان کے پاس کروڑوں عربوں موجود ہوں اور صحت اور تندرستی نہ ہو تو ایسے کروڑوں عربوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد صحت اور تندرستی ہے امن و امان ہے انسان کو خوف و حراس نہ ہو تو یہ سب سے بڑی نعمتیں 
ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ انسان خوف و حراس کے اندر مبتلا کبھی جو ہے لوگوں کو عبادت کے وقت خوف و حراس کہ ہمیں جو ہے بیماری نہ لگ جائے ایسی دولت کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں لہذا اللہ سے سب سے پہلے ایمان کا سوال کیا جائے اللہ سے سب سے پہلے امن اور سلامتی کا سوال کیا جائے بیماریوں سے شفایابی کا سوال کیا جائے یہ حقیقی زندگی ہے جو انسان کے کام آنے والی ہے جس میں انسان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا انسان اپنے اہل و ایال میں خوش خوشی سے رہتا ہے انسان اور اپنی جسمانی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو فائدہ اسی وقت ہے کہ جب انسان کے پاس ایمان ہو انسان کے پاس سلامتی ہو صحت اور تندرستی ہو پھر ہی انسان کے پاس ایک دن کا بھی اگر اس کے پاس دولت ہے کہ ایک دن کا اس کا گزارا ہو رہا ہے تو وہ بہت بڑی نعمتوں کو سمیٹے ہوئے لیکن ہم لوگوں کے معیار بدل چکے ہیں اور ہم کچھ اور چاہتے ہیں ہمارے دماغ خراب ہو چکے ہیں دماغوں میں جو ہے وہ دنیاوی لوگوں کو سن سن کر ایسا خناس بھر چکا ہے کہ ہمیں بس دنیا ہی نظر آتی دنیا دنیا کے پیچھے جیسے کتے جو ہیں وہ بھاگتے ہیں اس طرح ہم زبانوں کو لٹکائے ہوئے دنیا کے پیچھے ہائے ہائے کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی بار بار اللہ اور اس کا رسول ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ ہماری روش کچھ اور ہی ہمیں چاہیے کہ اس طرف آ جائیں جو ہماری حقیقی زندگی وہ چیز جو ہمیں حقیقت میں زندہ کرنے والی ہے جو ہمیں غیرت والی عزت والی زندگی دینے والی ہے ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ ایک دفعہ کفار ہمیں دھمکی دیتے ہیں اور ہمارے حکمران ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان حکمران وہ ڈر جاتے ہیں لرز جاتے ہیں کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ایسے پل سڑکیں بنائی ہوئی اور ایسے گاڑیاں اور ایسے جہاز ان کا کیا فائدہ کہ وہ ایک دھمکی دیں تو جی یہ تباہ ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا ہمیں حقیقی ایمان والی زندگی کی اللہ رب العزت سے تمنا کرنی چاہیے ایسی زندگی جو غیرت والی ہے ایسی زندگی جو طاقت اور قوت والی ہے جو جس میں کسی کا یہ ڈر نہ ہو کہ ابھی ہمارے جو ہے وہ جہاز تباہ ہو جائیں گے ہمارے جو ہیں جی بنائی ہوئی پل اور سڑکیں تباہ ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت سے حقیقی زندگی اور عافیت اور ایمان کا سوال کرنا چاہیے جس کے ساتھ حلال رزق ہو اور ایسا رزق جو انسان کے کام آنے والا ہو جو دنیا اور آخرت کے فوائد میں انسان خرچ کرنے والا ہو سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے آخرت کی قیامت سے پہلے آنے والی ایک نشانی کا ذکر کیا قیامت کی مختلف نشانیاں ہیں دجال ہے اور اسی طرح دخان دھواں ہوگا کہ ہر طرف لوگوں کو دھواں ہی دھواں نظر آیا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس کا ذکر کی تو اللہ رب العزت نے اس نشانی کا ذکر کیا اور اسی طرح ایک دھواں مکہ والوں نے خود دیکھا نبی علیہ السلاۃ والسلام جب مکہ میں آخری دور میں موجود تھے کہ قحط سالی پھیل گئی کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی اور لوگ انتہائی مجبور ہو گئے حتیٰ کہ گری پڑی چیزیں اٹھا کر کھاتے رہے تو اس وقت آ کر کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ قحط سالی دور ہو جائے آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں نظر آتا لیکن جب نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دعا کی اللہ رب العزت نے ان سے اس حالت کو دور کر دیا تو دوبارہ اپنے کفر کے اوپر ہی اڑ گئے اپنے وعدے کو توڑ دیا اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ دیں ہجرت کر دیں تو یہ دھواں اللہ کے رسول کے زمانے میں قحط سالی بھوک کی وجہ سے بھی دیکھا گیا اور قیامت سے پہلے بھی 
धुआं लोगों को नजर आएगा दुखान ये धुएं को कहा जाता है जाफिया अगली सूरत का नाम है जाफिया ऐसी हालत है कि इंसान घुटनों के बल गिरा हुआ हो अल्लाह अल्लाहबुल्जत फरमाते हैं वह तरकुल्ल उम्मत जाफिया के क़्यामत के दिन तुम हर उम्मत को देखोगे कि वो अपने घुटनों पर गिरी हुई इंसान जब बिल्कुल उसमें चलने फिरने की ताकत ना रहे तो अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और टांगे उसका साथ नहीं देती जब खौफ और जो है इंसान के सामने कोई ताकत और कुत नहीं रहती यही उम्मतों की हालत होगी अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त के गुस्से और गज़ब को देख कर कुल्लु उम्मत तुदा किताबी है हर उम्मत को उसके अमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा अलियम तो जजमुना मा कुन तुम तमलून आज तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा हैदा किताब ना यम तुम बिल हक ये तुम्हारा ना नामा अमाल हक के साथ तुम पर बोलेगा इन ना कुन्ना नस्तन से खुमा कुन तुम तमलून जो तुम करते रहे हो वही इसमें तहरीर हुआ उससे कोई इजाफा नहीं हुआ कोई कमी नहीं हुई वही इसमें दर्ज हुआ तो जो ईमान वाले होंगे उन्हें अल्लाह अपनी रहमत से जन्नतों में दाखिल करेगा फ़ौज़ुलमुबीन यही वाद कामयाबी है व अमलदीन कफ़र और जो इनकार करने वाले होंगे अफलम तकन आयाती तुतलाम फस्तकबर तुम क्या हमारी आयतें तुम पर तिलावत नहीं की गई तुमने तकबर किया उनसे कहा जाएगा वह कन तुम कौम मुजरमीन और तुम थे ही मुजरिम लोग और जब तुमसे कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत सच्ची है कुल तुम मा नदरी मसा तुम कहते थे कि हमें नहीं मालूम क़यामत व्यामत ये क्या है इन नगुन इन हमें तो जो गुमान है वही दुरुस्त है और हम इस पर यकीन रखने वाले नहीं व बदल सैया तुम अनिल वहाँ कभी जिस क़्यामत का ये मजाक उड़ाया करते थे वही उन्हें घेर लेगी और जो बुरे अमाल उन्होंने पेश किए वही अमाल उन्हें घेर लेंगे कहा जाएगा कि आज तुम्हें भी बुला दिया जाएगा कमा नसी तुम लिखा अयम कुम हैदा जिस तरह तुमने इस दिन की मुलाकात को जो है वो भुला दिया था वमाकुमार वमाकुम नासरीन और तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और कोई मददगार तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुमने अल्लाह की आयतों को खेल तमाशा समझ लिया और तुम मदाक समझते रहे जबकि अल्लाह मदाक और ठट्ठा करने वाला नहीं इस हकीकत को भी बयान कर दिया अम हसीबल्दीन जतरासैयात अन्नज अलहम के लदीन अमन वामिलहत क्या वो लोग जो बुराइयां करते हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमाल करने वालों को बराबर कर देंगे उनकी ज़िंदगी और मौत एक जैसी होगी सा अमायाकमून बहुत ही बुरा फैसला है जो ये लोग करने वाले हैं अल्लाह के यहाँ ऐसा फैसला नहीं सूरह अहकाफ में अल्लाह रबुल्ज़त ने उन जगहों का जिक्र किया कि जहाँ पर कौम आद आबाद थी हूद अलैहिस्सलाम की कौम वजकुर अखाद आद के भाई हूद का भी जिक्र कर दीजिए इद अंदर कौम बिल अहकाफ जब रेत के टीलों के पास उसने अपनी कौम के लोगों को अल्लाह रब्ज़त के आदाबों से ख़बरदार किया और बताया कि तुमसे पहले भी बहुत सी जमातें गुजर चुकी हैं जो घुमंड करने वाली थी तो उन्होंने इनकार कर दिया कहा फ़तीना बीमा तदुना इन कन तबिनीन अगर तू सच्चा है तो जिन चीज़ों से हमें डरा रहा है वो लेकर आ कहा इन नमिल्लाह अदाब कब आएगा इसका इल्म तो अल्लाह के पास मैं तो जो मुझे तबलीग की जा रही है वो पहुँचा रहा हूँ वह उबल हुकुम मा उर्सिल तो भी ही वाला किन्नी अरकुम कौम तजहलून लेकिन मैं जो देख रहा हूँ तुम तो बहुत ही जाहिल कौम कि तुम पहली गुजरी हुई कौमों से भी इबरत हासिल करने के लिए तैयार नहीं हूँ अल्लाह ने इबरत के निशानात छोड़े लेकिन तुम उन्हें देख नहीं रहे 
اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب کا دن آ گیا کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب انسان اسے سمجھتا ہے کہ یہ کبھی نہیں آئے گی لیکن ہر وعدہ وہ قریب ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضٌ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ جب انہوں نے بادلوں کو اپنی زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ حد سالی تھی بڑی دیر سے بارش نہیں ہوئی تھی کہنے لگے هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے فرمایا کہ بلکہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے تھے بادل آئے اور ان میں سے ایسی تیز ہوائیں آئیں جن میں اللہ کا عذاب تھا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ غَبْنِهَا ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے صرف گھر ہی باقی رکھے گئے کہ پہاڑوں میں یہ گھر بنانے والے اور بڑے بڑے یہ طاقتور لوگ بعد میں آنے والے ان کے نشانات کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت کو حاصل کریں کَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا گیا جنہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان لائے اور پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی یا قومنا عجیب داعی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کر لو اللہ پر ایمان لے آؤ تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے وَمَن لَا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ تو زمین میں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے کوئی بھی مددگار نہیں ہوں گے اور یہی لوگ واضح گمراہی کے اندر وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اس دن جب آگ کو کافروں پر پیش کیا جائے گا کہا جائے گا کہ یہی جہنم تم اسے مذاق سمجھتے تھے کیا یہ سچ نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب کہا جائے گا کہ اب تم عذاب کا مذا چکھو جو تم انکار کرتے تھے نبی علیہ السلام کا حکم دیا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح أُلُو الْعَزْم پیغمبروں نے صبر کیا ہے أُلُو الْعَزْم پیغمبر کون سے ہیں اللہ رب العزت نے سور شورہ میں ان کا بھی ذکر کیا جو سب سے پہلے آج کے ہمارے درس کی صورت تھی شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا نُوح علیہ السلام اُلُو الْعَزْم پیغمبر ہیں جنہوں نے بہت طویل صبر کی وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح نبی علیہ السلام تو یہ اُلُو الْعَزْم پانچ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں رسول اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پہلے گزرے ہوئے جو آپ سے پہلے اولو العظم ہیں ان کی طرح صبر کرنے کا حکم دیا کہ کس طرح انہوں نے طویل مشکت تکلیف کو برداشت کیا لیکن اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے رہے اور اللہ کی دعوت پر جمع رہے سورہ محمد اگلی صورت ہے اور یہ ہمارے درس کی آخری صورت ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں نبی علیہ السلام پر ایمان کی اہمیت اس کو بیان کیا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے اور وہی حقیقی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور اسی پر ایمان کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انسان کی حالت کو درست کر دیتا ہے یہ اس لیے کہ کافر باطل پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والے 
اس سچ اور حق پر ایمان لاتے ہیں اللہ اسی طرح مثالوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اسی طرح اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اسی طرح اس صورت کا ایک نام سورت قتال بھی ہے وہ یقول الدین امن الزلت سورا فعید انزلت سورا تم محکم تم دکھ رفی ہل قتال کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ اللہ کوئی صورت آپ کیوں نہیں اتارتے جس میں قتال کا ذکر لیکن اللہ جب قتال کے متعلق احکامات کو اتارتا ہے تو منافق ان پر ایسے دورے تاری ہوتے ہیں ایسی بے ہوشیاں ان پر تاری ہوتی ہیں کہ جس طرح موت کی بے ہوشیاں مریضوں پر تاری ہوتی ہیں فعول الحم یہی موت اس کے وہ زیادہ لائق وہ اللہ سے پہلے حکومتیں طلب کرتے ہیں سرداریاں طلب کرتے ہیں لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ جو دین پر نہیں آتا اور پھر اس کے پاس سرداری اور حکومت آتی ہے تو وہ حکومت آنے کے بعد زمین میں فساد ہی کرتا ہے الا اکلدین لعن اللہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے اور فرمایا شدید ڈانٹ کے ساتھ افلا یت دبرون القرآن کہ تم لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ام علا قلوب اقفالوہا تمہارے دل بند تو نہیں ہو تمہارے دلوں پر تالے تو نہیں پڑ گئے سیاہ تو نہیں ہو شدید ڈانٹ والے الفاظ میں فرمایا کہ اگر تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے اس نصیحت کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو بند کر دے گا نہ تمہیں ہدایت نصیب ہوگی نہ عزت ملے گی نہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق ملے گا بلکہ ہمیشہ ذلت و رسوائی اور ہمیشہ بیماری تکلیفیں یہ تمہارا مقدر بن جائیں گی ولاز و بلّہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے اسی میں اعمال کی قبولیت ہے اسی میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے وغیرہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے انم الحیات الدنیا لعیب و لہول و ان تؤمن و تتقو یقتیکم اجورکم اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے پھر اللہ تمہیں بہترین بدلے دے گا اور اللہ رب العزت تمہارے مالوں کی برکتیں تمہیں عطا کرے گا اور اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ اس پر قادر ہے یستبدل قوما غیرکم کہ وہ تمہیں بدل کے اور قوم کو لے آئے ثم لا یکون امثالکم پھر وہ کبھی تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ عزتوں کو بلندیوں کو رفعتوں کو پسند کرنے والے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سرات مستقیم پر چلنے والے ہوں گے اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان اعمال سے محبت کرنے والے ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے اللہ رب العزت ہمیں فائدہ حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے رمضان کا پیغام جو قرآن کے ذریعے ہے اسے اپنی باقی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاد استغفر اللہ العظیم الجلیل علی ولکم ولی سائر المسلمین فاستغفر انہو هو الغفور الرحیم ایک بجے رات کو انشاءاللہ وطر ادا کیے جائیں گے جزاکم اللہ خیر و